ikawa ya mta kwa makundi nahitaji watu wa namna hiyo ambao wanapata shida hii na wapo watu wanaotaka kujua wanajitokeza hivyo hivyo tunapoongea nao wanapomwambukiza na mwingine ile mwingine basi anasema koja mimi nije nikapate hiyo elimu kwa sababu watu shida ziko mtu anatapeliwa kila siku unaona mtu aje kusoma anaambia huwa na sign hapa huu mkataba unahusu kitu fulani watu wanatapeliwa kule sana kigamboni anaambia sign hapa huu mkataba ajui kile kichwa ndiko kinamaanisha nini unaona kwa kuja paka kwa sehemu serikali za mitaa kuripoti unaona inakuwa ni shida kwamba mama mbona umekubali hichi kitu sisi hatuna kusaidiaje kwa mm. ile kitu imeingia kama ah nahitaji sasa nijue kusoma na kuandika. Mm. Kwa ndo watu kama hao tunapata kwa design hii, kwa design kama hiyo hapo. Mm. Mm. Na kwa sasa hivi mna mnataka kuwafikia watu wa, wa wapi zaidi? Mm. Like all over the country ama bado mko specific kwa Dar es Salaam? Kwa sasa hivi mm. tumeanza pia kwanza mashuleni. Mm tunatembelea shule mbalimbali mbali, sekondari na ma, na primary hizi pia tunaenda hata mitaani kule tunaanza kwanza hapo chini ili tujenge msingi mzuri kwa sababu u, ukie, ukisema uanzia labda huko huko juu ya chini unakuwa hujajenga kitu wanafunzi inabidi wajue hawatakiwi kusoma kwa kukalili kwamba mimi nasoma nijibie mtihani na unakuta kabisa kuna mwanafunzi anakuambia mimi mtihani wa labda wa civics naenda kufanya mwalimu hapa ametuambia maswali yatatoka haya na haya kwa hiyo anaenda kukazania kile kitu ambacho tu anajua labda mwalimu atakitoa na akimaliza tu kuandika pale mtihani labda amefaulu amemaliza so kwamba atakuwa anaendelea pia na ile spirit ya kuendelea kusoma vitabu mbalimbali ili mjenge yeye. Lakini okay. labda nimsaidie dada mm. Kefi ni kwamba sisi kwa sasa hivi tumejii sana na Dar es Salaam. Yeah. Kwa sababu unajua hizi taasisi nazo bado wezo wake ni mdogo. Okay, so unajaribu kwenda. Eh, lakini pia kwa tuna mikoa kama miwili mm. ambao tunafanya nao kazi kuna maagent wetu okay. ambao wako kule tuna tumeanzia mkoa wa Kilimanjaro okay. eh hiyo hiyo kazi imeshaanza na vile vile Mbeya. Mbeya. Mm. Lakini tuna tuna tunazidi sana kutaka tuingie zaidi kwa sababu tuna mimi sasa hii ni Dar es Salaam tu okay. ambao iko hivi. Okay. Mimi nimependa kitu kimoja kutoka kwa Inuka ni kwa sababu e, mara nyingi sisi tunakuwa ni wepesi wa kusoma hizi story zetu ambazo sio endelevu e, na tunafurahia sana yale matukio ambayo yanapita na sio matukio yanayokaa kwenye maisha yetu. So inakuwa so rahisi tunapokutana na kitabu au uh, kitabu kimeandikwa kinakupa namna nzuri ambayo e, itakusaidia kwenye maisha yako unaona ni shida. Lakini ni kuambia tu kwamba kwa sasa hivi eh, ukijua kusoma ni raha sana lakini pia ukijua teknolojia ni raha zaidi kwa sababu tayari unaweza kuwa unajifunza vitu vingi sana eh, kupitia teknolojia na kupitia vitabu vingi sasa hivi tunaona vinapatikana kwenye mitandao si ndio so ukiwa unajua kusoma na kuandika ndipo itakuwa rahisi kwako kutumia mitandao ili uendelee kujifunza zaidi tusipoteze muda sana kwenye mambo ambayo hayatubadilishi kwa sababu kimsingi sisi ndo tuna wajibu wa kubadilisha maisha yetu wenyewe. And tumepata bahati kwamba tunakuwa na watu kama hawa kwenye jamii ambao wanakuwa touched na maisha yetu ambayo kwa namna moja ama nyingine yanakuwa yanakwama au tunakuwa tunatapeliwa tunafanyaje lakini tunao vijana ambao wameamua kabisa kwa heshima ya dhati kabisa kwamba wao watumie nguvu zao binafsi kuja kukumotivate kukupa nguvu na kuelimisha namna sahihi ya kutumia maandishi au vitabu au sio. E, na furahi sana jinsi tunavyoendelea hivi. Sasa tunaona kwamba kwa sasa hivi mwanzoni e, maybe mwanzoni tatizo likuwa kubwa zaidi kwa sababu hata nafasi za kupata elimu pia zilikuwa kwa shida. Pengine mzazi alikuwa anashindwa kumpeleka mwanae shule akiwaza ada. Lakini kwa sasa hivi serikali ya Tanzania tuishukuru, tumshukuru Mheshimiwa Rais kwamba imejitahidi imeweka hii elimu bure. Si ndio? Kwa hiyo vijana wengi wanaenda shuleni. Nini mnaifikiri jambo hili lina impact gani hasa kwa vijana kuhusu kusoma na kujua kusoma na kuandika? Kwa kwa watoto vijana labda kwa generation ijayo hii ina impact gani? Kweli tunamshukuru kwanza rais wetu kwa kuleta hii campaign kwamba elimu ni bure. Japo kwamba sisi vijana bwana tuna tatizo moja. Hata kama tumepewa kitu free mm-hmm. lakini kukitendea kazi bado ni shida. Mm-hmm. Ndio maana nakumbuka hata rais alisema kwamba wale ambao kuna kivinda lakini haiwezekani kwamba watakao maliza watapele wakifeli waki watapeleka magereza mm. lakini no, ikasema kwa kuwa ipo mm. wakaikatiza mm. lakini ingekuwa inaruhusiwa ingefanya hata watu wengi wakajua kusoma na kuandika ni changamoto sababu mm. kwa shule nyingine tumeenda pale tukasema sisi tunataka kuongea na kampunzi mwalimu anatushukuru kabisa asanteni kwa sababu hii shule wanafunzi wangu yani ni watukutu kabisa hataki kusoma 
Uh, yani kuna wengine wanaingia kuna mtihani wanatetereka wajue atakaye kuandika. Kwa hiyo sisi basi japokuwa ni elimu ni bure lakini bado changamoto ipo kwa walimu. Mm. Kwa sababu mwalimu naye kwanza kumfundisha mtoto vile vile tena na kwanza kuna dilio kudili naye tena siyo kumwambia. Moja moja kwamba mwalimu mpaka aje identify kwamba huyu moja moja, moja, moja wezi moja kidogo inakuwa inakuwa ni shida. Kwa hiyo mm. sisi kama organization tuna, tupo pale kama kuwa push sasa. Mm. Wale wanafunzi kwamba wajue nini ni, ni, kitu gani ambacho wamekifuata pale shuleni na vitu gani ambavyo wanaweza kutumia hata katika usomaji wao. Okay. Kwa hiyo bado ni vitu ni vigumu ila sisi kama taasisi tupo kama kuwapush. Elimu ni bure sawa lakini changamoto ya kusoma na kuandika bado ipo. Ipo tete kabisa. Itaisha kweli? Kwisha itaisha na kama sisi kama taasisi ambao tuko katika nguvu kazi hiyo tutafanya nguvu zote katika kuhakikisha ili tatizo litaisha. Kwenye familia zenu nyie mnakutana na watu ambao wajui kusoma au tunao kwenye familia zetu. jamii kwa nini? Um, jamii kwa jamii wawe wawe wana ushirikiano kwa sababu unapokuta kwa mfano kama sisi tunajitolea kwenda kutoa elimu bure na mna msaada wote ambao tumeweza tunaweza tukapewa uh, unakuta sasa unapoingia kwenye jamii jamii inaweza siku support unakoi kitu unachokifanya unaweza kusema labda wapigaji nini muona kwa hiyo tunashindwa kufanya vitu kwa sababu ya jamii pia inashindwa ku support kile kitu lakini wapo ambao wanauelewa wanatusupport pia. Kwa mkuu tumeamua kufanya jambo fulani, okay, tunawapeni support ni nini sehemu fulani, fanyeni moja mbili tatu. Kwa hiyo tunapata ushirikiano mkubwa kwa jamii, baadhi ya jamii na baadhi ya jamii pia inakuwa ina mchango mzuri katika hili swala zima. Okay? Una the same? Um, pia mimi nasisitiza kwamba jamii iendelee pia ku kuvipa kipaumbele vitu ambavyo vinaleta mabadiliko na vya msingi. Sasa hivi tunaona jamii zetu zimekuwa ni zinatoa kipaumbele sana kwa vitu ambavyo havitasaidia kwa kesho yetu, kwa kesho ya vijana, kwa kesho ya Tanzania haitasaidia. Ndio hivyo vitu vinavichanganikia sana. Sasa hivi vijana tumekuwa tukinaumiwa sana kuhusu mienendo yetu na jinsi tunavyochukulia maisha na jinsi tulivyowavivu. Kwa nini nyinyi inawakera kiasi gani? Vijana tunastahili kulaumiwa kabisa kwa sababu vijana wengi sasa hivi mimi naona teknolojia imezidi kutualibu yeah. tukianzia swala zima la la mambo ya social media sisi yeah. mambo ya social media sisi kama vijana tumeona kama tumejikita sana katika mambo ya udaku na ombea yeah. baada katika kutumia muda huo kufanya mabadiliko mm. lakini tunazidi kuingia katika huko ndo hapo tunakuja kulaumiwa kwamba sisi vijana tumekuwa wavivu wa kuchangamkia fursa mwisho wa siku tunazidi kulaumu serikali yetu kwa fursa lakini sisi sisi ndo vijana wa kwanza kuchangamkia hizo umbea na maudaku mm -hmm. lakini natujui kwamba hizo hizo au mambo ya social media tunaweza kutumia tukapata vipato mm -hmm. unaona lakini mwingine ukisema hapo apost kipicha hapo basi aanze ku comment utakuta hatu kibao amesha picha imepostiwa dakika moja lakini watu wamesha comment kibao mm -hmm. unajui hawa vijana wakati huo hawana kitu cha kufanya. Unaona lazima watu watulaumu kwa sababu sisi hapa ndo tunategemea taifa la nguvu kazi ya taifa lakini mm -hmm. bado sisi tunazidi kulegea mm -hmm. wavivu sio wa, 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 pesa kuchangamkia fursa. Mtu leo ukimwambia kuna kazi ya kuvolunteer anakuambia ni volunteer mimi nilipo shilingi 10000 kwa ajili gani muda wao sije nikutumia nika nikakaa nyumbani nikafanya mambo mengine. Mm -hmm. Lakini hapo hapo nyumbani hapoenda kukaa hata hiyo 10000 kuipata ni issue. Lakini ukimwambia ka volunteer basi same flani ni mvivu kuna kuvunja kwa sababu vijana ni wagumu kutafuta fursa wanapenda kuwapewa tu hapo kufanya kitu fulani unalipa milioni fulani lakini najua kwamba kianzia kujenga msingi wake kuanzia chini ndio hiyo itakuja kumsababishia yani tunajiita kwamba sasa hivi kijana anatakiwa ui brand yeah. yeah. kwa unapozidi kuji brand ndio mwisho wake mwisho wa siku mtufanye hata kwamba mm, mtufanye na mjui wa kujenga mm -hmm. tusimpe fursa huyo hapo yeah. yeah. kwa hiyo tukizidi kukaa nyuma na yeah. kukaa kwamba sisi tunataka tuletewe ndio hapo vijana lazima sasa wanze kuona kwamba maisha kwangu mbona maisha yanakuwa magumu mm -hmm. lakini kwamba ukisema ujitokeze na kuchangamkia hizi fursa ukaacha huo uvivu wa kutafuta hizo fursa mm -hmm. hatutofika katika kwamba kuanza kulaumiwa sasa vijana kwa jiji gani vijana kwa jiji gani vijana mm -hmm. ndio mimi naona vijana ni uvivu na tunastahili kabisa kulaumiwa yeah mimi pia yeah, ninaona no. vijana wana kiupande mwingine wana stahili kulaumiwa lakini kiupande mwingine pia mm -hmm. inabidi wa 
wafundishwe na wenyewe kwa sababu kijana anapenda kusoma anapofika di degree mwingine anajua kabisa mimi i deserve kwamba nipate kitu kizuri kuliko wale ambao wako kule lakini sasa anasema hivyo akitegemea kwamba ile degree yake ni aje afatwe apate kazi nzuri lakini yeye ajui ndio maana kuna mtu anaweza kaambiwa yule amemaliza degree lakini sio mambo yake sio kama msomi kwa yani ile kitu anachokipata ndio kinatakiwa kiwe chatu cha kwenda kufanya mabadiliko kwa hiyo inabidi waanze kufundishwa tangia hata huko huko mavioni wako wapi waelimishwe kwamba hichi kitu unacho unacho yani unatakiwa uwe tofauti tofauti kivipi kwamba unaenda kuleta mabadiliko kwenye jamii na kuzunguka sio wewe ndio unakuwa sasa ni kwamba ndio unafanya vitu mzi ndio kuliko hata wale ambao wanakuzunguka wanafanya mabadiliko wale wao ndio unakaa inakuwa kama sio yani usome wako haujakusaidia chochote kwa inabidi pia wapewe elimu wajue okay. kwa upande wangu mimi labda nizungumzie kwenye swala zima la fursa kwa vijana ah, vijana wengi tumeona fursa zichangamkii fursa unakuta kwa sababu sasa hivi uongozi sasa hivi ulivyoingia kwamba kila kijana anatabidi yawe na achangamke fursa ili aweze kujikwamua kimaisha kwa sababu sawa kuna baadhi ya watu wanasoma kimaliza pale wanategemea akaajiliwa ajira sasa hivi zimekuwa ngumu kutokana na maisha jinsi yanavyozinda ya ya kwa hiyo nakuta kama kijana sasa hivi Tanzania imekuwa Tanzania ya viwanda kwa nadhani kijana napo changamkia fursa kuamua kuanzisha kitu chake sasa hivi nimeona baadhi ya vijana wengi ambao wameelimika na ishu ya fursa kuna wengine anauza mpaka ubuyu vijana kijana kama mimi nauza ubuyu na anauza vizuri ubuyu wake anauza vizuri anaona manufaa anabadilisha maisha yake umeona napenda kutoa mfano mmoja kwa baza mmoja anaitwa Mark Juice alisoma alisoma lakini fursa yake yeye ni kutengeneza juice kitu ambacho ni kitu ambacho akisoma kusoma shuleni lakini tumeona kabisa ana mafanikio makubwa Umeona kwa sisi kama kijana tukiamua kuchukua kwa mifano watu wengine tukiamua kufanya jambo tunaweza kutoka kimaisha. Okay. Kuzungumzia hili jambo kuna siku nilikuwa nakutana na mama ananiambia wakati mwingine sisi vijana wenyewe tunajilaumisha. Yeah. Kiswahili sanifu yani yeah. tunajilaumisha tunasababisha watu watulaumu kwa sababu mm-hmm. imagine kwa mfano nyinyi mna iki mnachokifanya si ndio? Mm-hmm. Kuna kijana amemaliza shule chuo cha walimu mm-hmm. miaka mitatu iliyopita. Na kila mwaka kuna vijana wanamaliza. Mm-hmm. Huyo kijana yuko tu pale pale mtaani kwake kakana kuna watu hawajui kusoma na kuandika mm. na kasoma walimu mm-hmm. wakati anaweza kuleta impact ukimuuliza anakwambia nasubiri ajira wahi mm. yeah. unasubiri ajira ukafanyeje nikafundishe mm. wapi shule kwa nini ukafundishe shule kwa sababu kuna wanafunzi ndio wanahitaji kusoma au ulionao wahitaji msaada wako mm. why don't you change that into business mm. so pengine pia mimi ni washauri ingekuwa ni nzuri zaidi watu kama hao kijana mwingine yote ambaye unaangalia interview na umemaliza walimu hawa nadhani ni watu muhimu sana ya kuconnect Hemu yeah. angalieni kwenye zile yeah. klabu mnazozifanya yeah. na mna nzuri ya kuwatumia hawa ambao hao walimu ambao wako willing kushare yeah. knowledge yao kufanya hizi eh kuelimisha hii jamii yeah. basi muweze kuwatumia na waungane na nyinyi au sio yeah. kwa hiyo vijana tujitahidi sana kuelimika tujitahidi sana kubadilisha maisha yetu tujitahidi sana kubadili, ku, 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 kujua wajibu kwamba tuishi kwa kuacha alama kwenye maisha ya mtu yeah. au sio yeah. tusiishi pasipo ya kuacha alama ukiishi pasipo ya kuacha alama obviously unakuwa umeishi without purpose na Mungu kakutengeneza kwa 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 kwa, kwa, kwa sababu maalum yeah. au sio kuna kampeni mnisema mnaiendesha sasa hivi yeah, yeah. kuna kampeni eh, tunaiendesha kabla tujamaliza mnaweza kuongelea kidogo labda mtu ajue ah okay mm. katika kampeni ambayo tunaiendesha sasa hivi ni kampeni ya kitabu moyoni karamu mkononi hii kampeni imeanzishwa mwaka 2019 yeah. itakuja kuisha 2021 yeah. baada ya kuona mabadiliko katika tasnia na ni katika swala zima la usomaji wa vitabu pamoja na uandishi. Nini maana ya kampeni hii? Kampeni hii tumeanzisha kulenga vijana pamoja na watoto. Yes. Katika mashule na mitaani. Yes. Sababu ukiangalia vijana, vijana wengi wako mtaani wana wana wana, wana ujuzi wa kuandika stories, hadithi mbalimbali, lakini wanashindwa kuibadilisha ili ku, kuipelekea katika jamii na jamii kuelewa kitu ambacho mtu fulani anakifanya. Umeona? Kwa hiyo nadhani ili swala zima litatusaidia sisi pia katika kuamua vijana ambao wako mitaani na kuingia katika, katika kuingia katika swala zima la kujikwamua kimaisha. Okay. Yeah. Kwa kila mwaka mnakuwa kila baada ya muda fulani mnakuwa mna kampeni fulani. Ya yeah. kila baada ya muda fulani baada ya kuona ile kampeni imekuwa na ipo vizuri. Kwa hiyo sio kwamba tutaiacha 
itaendelea kujiendeleza yenyewe huku tunakiendelea tukiwa na kampeni nyingine. Kwa hiyo inakuwa ni kama project fulani. Project ya project fulani endelevu. Okay. Ndio. Kwa hiyo kwa jamii labda sasa. Ah. Wito wetu sisi kwa jamii tulikuwa tunaomba jamii tupokee kwa sababu kama tulivyozungumzia hapo hawa wali changamoto ambazo tunakutana nazo kwenye jamii sisi tupo katika kuielimisha ku jamii yeah. na kukuua kiuchumi pamoja na kujipamua kimaisha. Kwa nadhani tutafanya vitu vikubwa sana. Okay. kama tutapokea. Ah neno langu kwa jamii ni kwamba hasa vijana. Hasa vijana kwamba vijana tuamke tusio wavivu. Fursa zipo ni sisi kuamka. Kama sisi wanainuka tusema tunainuka, tunasimama, tunajituma basi ndio hivyo hivyo kwa vijana wote wa Tanzania kwamba sio alegevu lakini pia vile tujue kwamba hapa Tanzania kuna asomi ukikapo ambaye wewe ni mwalimu ukifikiria kwamba kuna asomi wangapi wanataji kuajiliwa kuna wa mafanya biashara wangapi wanataka kuajiliwa sasa katika hao watu wote tujue kwamba yani watu wote yani kwamba kuna mwenye ana degree ya kwanza ya pili yani kwamba tumepishana sasa tusisubiria kwamba wote tuajiliwe katika hiyo kampuni moja kuna fursa nyingine ambayo sisi binafsi tunaweza tukajiajili wenyewe na kujitengenezea fursa. Kwa hiyo tuamke sisi kama vijana tusitafute basi hizo fursa tunawajasiria mali wakubwa, au tunatengeneza ubuyu, kashata, kalanga. Tuzichukulie hizo ndo kama business zetu ambazo zatusaidia sisi katika maisha yetu ya baadaye. Uh, mimi pia ningependa kushauri uh, vijana jamii kwa ujumla kwamba tuwe na moyo sasa wa kuleta mabadiliko. Yeah. Yeah. Tupe vipaumbele vitu ambavyo vinaleta mabadiliko. Yeah. Kitu kilicho tusukuma sana sisi sio kwamba tuonekane. Hapana. Uh -huh. Tulete mabadiliko yani tunaguswa kwamba kwa nini jamii yetu isiwe hivi. Mnakamilisha lengo leno la kuepo duniani. Kabisa. Yeah. Yeah. Asante kwa tufanye hivyo vitu pia vijana tuamasike kufanya vitu msomi ni ule mtu analeta mabadiliko sehemu ambayo inamzunguka sio tu ni ule mtu ambaye amemaliza na maviete ya mikaa ndani kiti ni taratasi kinachotofautisha ni jinsi unavyobadilisha kile unavyobadilisha mimi na mfano mzuri kabisa tuna ndugu zetu dada zetu wamemaliza ma degree lakini na dadangu Jane Suzi anauza ubuyu sasa hivi amekuwa ni mtu mkubwa sana huo huo ubuyu ambao unazalaulika lakini yeye kidogo umemfanya yani amejiajiri mwenyewe kwa hivi ni vitu vya mtazania siku yenu tunaamka tunakuta Tanzania ambayo kila hata kama mtu yule ajaenda shule lakini ana anajua kwamba vitu gani vifanyike vilete mabadiliko yani tunauhamasisha tuna, kila mtu amehamasika Yeah. Tuamke tuone Tanzania ambayo kila mtu anahamasika. Mtazamaji wajitambue pole mtu kwetu tunaelekea mwishoni. Ni kuache na maneno ya busara kabisa kutoka kwa vijana wenzetu. Hasa kwa wewe mwalimu ambaye umekaa mtaani unalaumu. Unasubiri ajira ya, ya serikali. Ndugu yangu piga mahesabu. Choo ni kwako umemaliza wangapi? Vio vingine vya walimu wamemaliza wangapi? Tuna shule ngapi? Tutaajiri wangapi? Kwa nini usifike mahali ukatafakari kwamba una, una, una wajibu wa kufanya? Basi hata kama unaogopa kariya yako kufa, kwa nini usijitolee kwenye mashule? Bado serikali inauitaji wa walimu, na serikali ni chombo cha wananchi kwa ajili ya wananchi. Wewe ni mwananchi, wewe ni serikali. Kwa nini usiungana na radau kama hawa ambao wanafanya kazi kuleta mabadiliko? Na hii ni sekta yako kabisa ambayo wewe ambako unaona kabisa kwa utaalamu wako ni kwamba knowledge yako inahitajika. Wao pia utakuwa unawasaidia. So lazima waje ulipo, lakini hawa nakusaidia kuunganisha na kukupa moyo, wanakuhamasisha kuchukua hatua. Au sio? Mimi naitwa Pius. Basi Mwenyezi Mungu akubariki tuendelee kuelimika, tuendelee kustuka. Tujue kabisa kwamba haya maisha, trust me. Hamna mtu atakayekubadilishia maisha. Na hakuna siku kazi inamfuata mtu. Ni mtu anafuata kazi. Na hamna siku mtu anakutengenezea kazi. Na wewe mwenyewe unajitengenezea kazi na akili yako. Kubwa kabisa hamna atakayekudharau kama hautajidharau. Simshangae Usimshangae mama anayeuza uji anasomesha watoto mpaka chuo kikuu. Huyo ni shujaa, ni role model kwa mdau kwa mtu huyo. Na wewe chukua mabadiliko, chukua maamuzi, fanya mabadiliko. Serikali yetu sasa hivi inajitahidi sana kutuimiza kufanya kazi. Tufanye kazi.